मात्राओं का क्या होता है बच्चे मात्रा सीखते हैं लेकिन हमें लगता है कि हमें उनको और ज्यादा क्लियर करना है तो कैसे कर सकते हैं उसके लिए एक छोटी सी वर्कशीट हम बना सकते हैं घर में जो वर्ड्स वो पढ़ रहा है स्कूल में या हम डेली बेसिस पे जो वर्ड उसके साथ बोल रहे हैं ठीक है उसको उन्हीं वर्ड्स को लेके हम एक वर्कशीट बनाएंगे और जो ये मात्राएं हैं मात्राओं को जोड़ना कि क में बड़ा क्या बनेगा का क में छोटी मिलेगी तो क्या बनेगा की ये हमें उनको इंट्रोड्यूस कराना होगा एंड चेंजेस कर करके उनको देने होंगे इमेजेस अगर बनी होंगी तो वैसे वाले शब्द आप लीजिए जो इनको इमेजेस से बच्चे को ज्यादा समझ में आएगा स्टार्टिंग में फिर धीरे धीरे करके इमेजेस हटा के दूसरी चीजें आप करा सकते हैं ये कैसे वो देखेंगे इस वीडियो में एक छोटी सी वर्कशीट जो आपके बहुत काम आने वाली है हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे आज हम देखेंगे मात्राओं की हम घर में प्रैक्टिस कैसे करा सकते हैं उसकी वर्कशीट बना के बच्चों को डेली बेसिस पे हम करा सकते हैं एंड वर्ड वो सीख रहे होते हैं पढ़ना लिखना दो लेटर वाले वर्ड भी सीख रहे होते हैं तीन लेटर वाले वर्ड भी सीख रहे होते हैं तो हम उसी में उनको मात्रा भी सिखा सकते हैं ठीक है जैसे कि हम उनको बताएंगे क में बड़े आ की मात्रा जब लगती है तो क्या हो जाता है का क में छोटी ई की मात्रा जब लगती है क्या हो जाता है की क में बड़ी ई की मात्रा जब लगती है तो क्या हो जाएगा की का में छोटे की मात्रा जब लगती है तो क्या हो जाएगा को तो ऐसे ही उनको ये और लिखने के लिए दे सकते हैं एक बार आप बता दीजिए उसके बाद नेक्स्ट उनको लिखने के लिए दीजिए ख के आगे लगाइए ठीक है ग के आगे लगाइए जो भी आपका लगता है आप उनको लगा के दीजिए ताकि मात्राएं लगानी उनको आ जाए ठीक है कि ये ऐसे लिखे जाते हैं ये मात्रा कैसे लगती है ये ऐसे आ जाती है जब मात्रा में कन्वर्ट होती है ये ठीक है स्वर जब मात्रा में कन्वर्ट होते हैं तो ऐसे बनाए जाते हैं ये लिखना जब उनको आ जाएगा तो जब उनको वो चीज आ जाएगी ठीक है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी तो हम उनको ऐसे दे सकते हैं करने के लिए लाइक यहाँ पे हम थोड़ी सी फिगर्स भी ड्रॉ कर लेंगे और जो वर्ड्स उन्होंने ऑलरेडी पढ़े हैं ठीक है जो उनकी क्लास में चल रहे हैं वही वर्ड हम छांट के और इसमें लिख के देंगे उनको इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं ई प्लस म प्लस ल इसमें मात्रा जोड़ी है मैंने यहाँ पे लिख भी दिया आ की मात्रा लगाओ या ई की मात्रा लगाओ तो वो मात्रा यहाँ पे लगे गई ठीक है इमली हो जाएगा यहाँ पे ठीक है यहाँ बना भी दी है इमली ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा म म ता ममता हो जाएगा यहाँ पे एक चाहे तो उसको करके दे दीजिए ताकि उसको आइडिया हो जाए कि नेक्स्ट ऐसा होगा या तो एक जैसे दीजिए पहले कि पहले सिर्फ आ की मात्रा दीजिए तीन चार वर्ड्स दे दिए आ की मात्रा लगानी है सब में बीच में लगानी है या यहाँ लगानी है ठीक है ऐसे ही उसके बाद ई वाले दिए आपने ई की मात्रा लगानी है खाली तो तीन चार तीन चार वर्ड्स एक जैसे दे दिए उनको तो वो भी उनके लिए इजी हो जाएगा करना और उनको समझ में आने लगेगा मात्रा कहाँ पे कैसी लगनी है फिर मात्रा लगाकर नए शब्द बनाओ अब इसमें क्या लग सकता है बाल ठीक है यहाँ पे भी फिगर्स बना सकते हैं चाहे तो जो उनको पहले एक पेज में से आपको लग रहा है कि वो बार बार उन्हें पढ़ा हुआ है उन्ही में से शब्द निकाल के आप यहाँ पे लिख दीजिए फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा कला काल ठीक है यहाँ पे क्या हो जाएगा नम से नाम तो ऐसी हमारे ऊपर है कि हम सिर्फ बड़े आ की मात्रा दे रहे हैं यहाँ पे भी लिख सकते हैं ना कि बड़े आ की मात्रा लगा के बनाइए शब्द नए ठीक है या फिर यहाँ पे जो है दो मात्राएं दे दी और उसको दे दिया ये हम चेंजेस कर करके दे सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम दूसरी मात्रा दी फिर दूसरी मात्रा दी या फिर एक में ही दो तीन मात्राएं दे दी और उसमें लिख दिया कि भाई पैफकेट कर दिया उसको कि यहाँ पे आपने आ वाले दे दिए यहाँ पे आपने सारे ई वाले दे दिए तो ऐसे करके उनको ये भी प्रैक्टिस हो जाएगी फिर सही मात्रा लगाओ अब मैंने यहाँ पे मात्रा दे दिए बड़ा ऊ अंग और छोटा ऊ तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्या बना है यहाँ पे लिखा है सरज तो सही मात्रा कहाँ लगेगी सूरज कौन सी मात्रा लगेगी यहाँ पे लगेगी यहाँ पे कौन सी मात्रा लगेगी कुर्सी ये वाली लगेगी यहाँ पे चूड़ी ये वाली लगेगी यहाँ पे चांद तो ये वाली मात्रा लगेगी ऐसे करके हम उनको ये भी डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करने के दे सकते हैं फिर शब्द लिखिए ये भी कर सकते हैं कि जोड़ के लिखना है ठीक है बन क्या हो जाएगा दर बंदर बन दूक बंदूक हमने मात्राओं वाले जो हैं एक लेटर अलग से लिख लिया और उसको इनके साथ जोड़ के लिखना बताया उनको ठीक है फिर ऐसे ये घूमना यहाँ पे क्या है ये मैंने रॉन्ग कर दिया था यहाँ पे क्या है घू र ना होगा यहाँ पे ठीक है घूर ना हो जाएगा ठीक है ऐसे सही शब्द मिलान कीजिए अब यहाँ पे मात्राएं लिखी हैं और इनके आगे हमें जोड़ना है तो का जल चा दर की चढ़ जा मुन तो ये वर्ड भी बनाने आएंगे उनको ठीक है ऐसे उनको मैच कर सकते हैं फिर 
मात्रा जोड़ कर लिखिए ये जैसे हो गया जैसे मैंने सबसे पहले बताया था हम ये चेंजेस कर करके उनको दे सकते हैं यहाँ पे क्या कर दिया मैंने खा ले लिया खा यहाँ पे खी हो जाएगा यहाँ पे खी हो जाएगा तो ये हम रेगुलर बेसिस पे देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा इस चीज का फिर मात्रा अलग कीजिए अब हमने यहाँ जोड़ी मात्रा अब हम कह देंगे अलग करो तो खा में से आ की मात्रा अलग करो आ की मात्रा अलग हो गई खी में से मात्रा अलग करो तो ख प्लस ई यहाँ पे ख प्लस ई तो ऐसे करके अलग अलग लिखेंगे तो मात्रा का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा धीरे धीरे करके फिर आप ऐसे शब्द भी ले सकते हैं जिसमें आपको जो है इमेज बना के बच्चे को ज्यादा अच्छे समझ में आएगा जैसे छाता है तो छाते की इमेज यहाँ पे बना दी और ऐसे हम उनको जो है क्वेश्चन दे सकते हैं कैसे क्वेश्चन मैं बताती हूँ आपको सही शब्द पर गोला करिए अब क्या करा एक जैसे शब्द ले लिए थोड़े कंफ्यूजिंग छीता छाता छात तो कौन सा वाला किसमें मात्रा सही लगी है ये वाले की मात्रा सही है मेरा मेर मिर कोई भी ऐसे वर्ड ले लीजिए जो वो रोज बोलता हो ठीक है उन्हीं वर्ड को आप पजल कर दीजिए इधर से उधर घुमा दीजिए एंड उसको दीजिए कि कौन सा वाला सही है तो ऐसे करके बच्चों की मात्राओं के कॉन्सेप्ट जो वो क्लियर होने लगेंगे और ये वर्कशीट भी बहुत ईजी रहेगी ये वर्कशीट में आप उनको रेगुलर बेसिस पे जो है काम करा सकते हैं बदल बदल के चीजें दे सकते हैं तो उनके कोई भी डाउट्स नहीं रहेंगे आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रही होगी अगर रही है तो प्लीज लाइक और शेयर करिएगा आगे फॉरवर्ड भी कर दीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए डू टेक केयर एंड थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो बाय